you are watching Topper's Talk for Engineering Services 2019 Topper's. Her engineer ka sapna hota hai government of government of India job that took class one. UPSC provides a mechanism to reach in the class one jobs. UPSC conducts this exam prelims then mains then interview. In three stages mein ye exam conduct kiya jata hai. Roughly 500 to 600 vacancies hoti hai har saal. Or different different department mein on the basis of your preference and on the basis of your rank you will get the department. So, today we are with me in Topper's Talk, Mr. Sankalp Agrawal. Sankalp, congratulations. Thank you, sir. And Sankalp, I will briefly tell you about Sankalp. He is from Gaziabad, UP. But he has done his B.Tech in Civil Engineering. He has done his M.N.I.T. Jaipur. And he is a fresher student. Yes, first attempt along with the college. He started preparing with the MEDI.G. Jaipur. And in the first attempt, he has done along with the college in final year. In the 44th rank, Hasil ki hai. Or in the two year classroom course program joined in Jaipur. Or interview guidance bhi pher unhone continue kiya MEDG mein. And then he did it. So, Sankalp, aap dupre student se ek maine mein to different hai ki aapne college ke saathi is exam ko crack kar liya. So, aapne apni starting cup ki. Or what is the right time to begin the preparation for this exam? सर स्टार्टिंग जो है मैंने थर्ड ईयर में ही शुरू करा था आपका टू ईयर प्रोग्राम रहता है तो वो मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ से फिर मेरी पढ़ने की जर्नी शुरू हो गई थी उससे पहले तो सर मैं कॉलेज में मतलब बहुत एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहता था पढ़ाई का ज़्यादा फोकस नहीं रहता था बट आफ्टर गोइंग टू द कोचिंग आई थाट कि इस बार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड आई शुड यूटिलाइज इट एंड मेक इट सक्सेस ओके okay. अब तो एम एन वालों के लिए और आसान हो गया क्योंकि अब तो सेंटर आपके कॉलेज के और नज़दीक आ गया हाँ जयपुर में <laughs> जी बहुत अच्छा है क्लोज हो गया जी सर क्योंकि तो ट्रैवलिंग टाइम और कम हो जाएगा हाँ, जाम लग जाया करता था तो हाँ। उसमें रात की खाना छूट जाया करता था मैं इसका <laughs> <laughs> तो मैं तो वही सोचा था कि वो बच जाया करेगा स्टूडेंट्स का एंड इट विल प्ले अ मेजर रोल तो आपके लाइफ में आप किस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट मानते हैं जब आपने जो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ से सफलता की तरफ रास्ता मिला सर ये पूरी प्रिपरेशन ही जो थी जिंदगी बनाने का इसने मेरा काम किया पूरा प्रोसेस ही ऐसा था लेकिन कुछ दो तीन इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मैं उनको शेयर करना चाहूँगा कि हर बच्चा के साथ वो रहते हैं सर मैं बहुत डरबोक बच्चा हूँ अब तो मैंने उस पर काम किया है बट जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी तो बहुत डर लगता था सर मैं क्लास में कई बार ना डर भी अच्छा होता है जैसे फेल होने का डर जब तक फेल होने का डर नहीं होगा तब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तो डर हमेशा ऐसा नहीं कि निगेटिव होता है उसके कई बहुत पॉजिटिव आउटपुट भी होते हैं बिल्कुल सही सर हाँ। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और वही डर थे हाँ। फेल होने के हाँ। लेकिन वो डर इतने ज्यादा ओवरकम मतलब मेरे ऊपर इतने ज्यादा भार, भारी हो गए थे कि आई वॉज नॉट एबल टू मतलब सर प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पा रहा था तो सर हुआ क्या कि मैं क्लास में पीछे बैठा करता था और हम दोस्तों में जब बातें हुआ करती थी तो इट वाज लाइक यार इतनी कम सीट्स हैं इतने लोग बैठ रहे हैं तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल क्योंकि सर दिखता था हाँ वो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है सभी पढ़ रहे हैं तो मेरे को तो कभी लगता ही नहीं था तो उससे ओवरकम करना और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि यस आई एम केपेबल ऑफ गेटिंग रैंक इन टॉप फिफ्टी वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी उसके बाद सर भगवान ने परीक्षा लेने के लिए डेंगू भी कर दिया और सर वो प्रॉब्लम से पहले जो कि आई वॉज इवन हॉस्पिटलाइज और सर उसमें हुआ क्या कि डॉक्टर से कि बहुत वीकनेस हो गई बॉडी में अभी प्रिपरेशन यू नीड टू कैट ऑन द स्टैंड पे नहीं तो फिर सर बहुत ज्यादा बॉडी में कॉम्प्लिकेशन तो जैसे बीमारी को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते तो सर लेकिन वो उस वक्त बस टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी प्रॉब्लम्स की और सर जुनून ऐसा था कि बस हर मैदान फतेह करना है तो सर बस उस वक्त ऐसा था कि मैंने मम्मी से कहा मैं फ्लाइट कराओ और मैं जयपुर जा रहा हूँ करने के लिए शी वॉज लाइक नहीं बेटा मत जाओ लेकिन सर बस वो जुनून था कि करनी है तो करनी है बस प्रिपरेशन और फिर बहन को भी ढेंग हो गया अगला और आई वॉज इतना डिलेमा कि मैं बहन के पास वापस जाऊं या घर पे यहाँ पे प्रिपरेशन करूं तो वो ये था कि मैंने अपनी बहन को कहा कि बहन देख अगर इस बार पेपर में क्लियर हो जाता हूं तो हर फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी अदरवाइज आई कॉन नॉट गारंटी तो सर वो चीजें जो थी वो इतना गिल्ट की फीलिंग थी कि मैं घर पे भी नहीं अपनी बहन के पास और जब भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उस फेज में भी सर बड़ा मुश्किल था तो आई एल रिकमेंड टू ऑल स्टूडेंट्स की जितने भी आप सेक्रीफाइसिस करते हैं लाइफ में वो वर्थ इट रखते हैं और वो पे करते हैं पे करते हैं तो प्लीज करिए और आगे बढ़िए लाइफ में तो दो इम्पॉर्टेंट सिचुएशन एक तो उन्होंने बताया खुद को डेंगू हो गया बहन को भी डेंगू हो गया प्रीलिम्स के जस्ट पहले बट स्टिल एग्जाम क्लियर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में किया अच्छी रैंक के साथ किया फाइनल तक पहुंचे हम अगर आगे बढ़ते हैं कि जैसे कॉलेज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कॉलेज भी अटेंड करना है कोचिंग भी अटेंड करनी है उसके बाद फिर आपको अपना असाइनमेंट भी करना है तो कितना टाइम मिल पाता था सेल्फ स्टडी के लिए 
सर उसमें मेरे दोस्तों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया सर मेरे असाइनमेंट्स और क्लास में जाने के जो मतलब हमारे को सब्जेक्ट्स चूज करने तो, होते तो थे क्लास में क्या प्रॉक्सी चलता था आपके असाइनमेंट <laughs> आपके दोस्त बना रहे हैं सर असाइनमेंट्स वगैरह मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाती थी इजिली जस्ट आई नीड टू कॉपी दैट अप और हो जाया करता था और हम ना इंजीनियरिंग की जो हमारी जो ढकी है उसको थोड़ा ढकी मुंदी रहने दें कि हम इंजीनियरिंग कैसे करते हैं लोग सोचते हैं इंजीनियरिंग इज बाई हार्ड वर्क सो लेट एस मेक इट हार्ड वर्क ऑफकोर्स इंजीनियरिंग सर्विस इज ओनली बाई हार्ड वर्क वो तो है ही देखो यहाँ तो वो चलता नहीं है ना फ्रेंड्स का कॉपी करके हाँ चलिए सो so, फिर तो आपको कितना समय मिल पाता था पढ़ाई करने का सर uh, पढ़ाई करने का शेड्यूल ऐसा रहता था कि क्लासेस मेजरली 75 परसेंट के अप्रोक्स अटेंडेंस रखने के हुँ. लिए ज़्यादा क्लासेस जाना नहीं होता था रूम पे बैठ के सिर्फ एक ही काम होता था पढ़ाई हुँ. और मैथ्स भी बस मैथ जाना और पढ़ाई करना कोई हुँ. ऐसा था नहीं कि दोस्तों के साथ जाके बातें करनी है कुछ करना है क्योंकि दोस्त बहुत सारे सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे होंगे हाँ सर दोस्त पढ़ाई भी कर रहे थे बाकी जो थे दूसरी ब्रांचेस के जिनके प्लेसमेंट हो गए थे वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे कि हाँ इसके पेपर आ रहे हैं तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो वो था बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला कॉलेज तो में संकल्प की अप्रोच थी उन्होंने अलग करा उसको फिर जब प्रिलिम्स हो गया थर्टी डेज टाइम बचता है प्रिलिम्स और मेन गेट एग्जाम के बीच में तो आपने गेट पर फोकस किया या आपने ई एस के मेन्स की तैयारी स्टार्ट कर दी सर हुआ क्या था मेरे साथ कि आई बिकेम सो वीक सर प्रिलिम से भी एक हफ्ते पहले मेरी इतनी हालत वीक हो गई थी कि आई वॉज नॉट एबल टू रीड एनी थिंग तो सर वीकनेस बहुत बढ़ गई थी hmm. तो मैंने गेट पर फोकस नहीं किया था क्योंकि मेरी कभी भी प्राइम वो नहीं था कि मेरे को गेट करना है तो सर आई टुक रेस्ट फॉर थर्टी डेज एंड आई थॉट कि अगर अभी रेस्ट नहीं लिया तो फिर मेन्स के लिए ढंग से तैयार नहीं कर पाऊंगा सो आई टुक की इस बार गेट में मैं रिस्क ले रहा हूँ बट आई नॉट प्रिपेयर वेल फॉर गेट एंड टेक अ रेस्ट जिससे बॉडी रेजुबिनेट हो सके कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रिलिम्स में स्कोर सर प्रिलिम्स में मेरा बहुत अच्छा गया था अप्रॉक्स टू सेवेंटी फाइव के करीब मेरा स्कोर बैठा हुआ और आपने अगर मेरी जी का वीडियो देखा हो मैंने उस समय कहा था कि वन एटी टू वन नाइनटी के बीच में कहीं पर कट ऑफ हो सकता है और को इंसिडेंटली वो वन एटी सेवन कट ऑफ था yes, <laughs> अभी जो लिस्ट आई है जनरल की कट ऑफ मार्क्स तो टू सेवेंटी इज रियली ए सेफ जोन तो आपने अपना प्रिपरेशन मेन्स की तरफ करा जी एस में नॉर्मली इंजीनियर्स वीक होते हैं और आप तो फाइनल ईयर में थे कॉलेज के साथ कर रहे थे जीएस पर ज्यादा पढ़ने का समय भी नहीं मिला होगा यस yes, सर तो जीएस को कैसे तैयार किया आपने पेपर टू के लिए सर जीएस में सबसे पहले तो मैंने ये रखा कि माइंडसेट अपना ऐसा रखा इट इज इजी थिंग क्योंकि मेन चीज जो रहती है वो ये रहती है कि हम सोचते हैं जीएस भी पढ़ना एक बर्डन की तरह hmm. तो बर्डन ने लिया और एग्जाम में अगर प्रिपरेशन भी नहीं होती थी मैं चला जाता था और hmm. सर क्वेश्चंस में ना कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी hmm. में क्योंकि hmm. इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं कि हम अच्छे कट ऑफ से पास हो सके hmm. तो सर इंटेलिजेंट गैस करिए हाँ तो मैंने यही काम किया कि वहाँ एक तो रियल टाइम इन्वायरमेंट मिलता था वहाँ बैठ के फिर कैलकुलेटिव रिस्क लेना इंटेलिजेंट गैस लेना तो उससे बहुत ईजी हो गया था प्रिपरेशन और बाकी सर फैक्चुअल डेटा जो थे वो तो थ्योरी बुक से कवर अप हो ही जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए जैसा प्रिलिम्स हो गया फिर आपने मेंस और मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए फिर कैसे फॉलो किया सर मेंस के लिए तो जयपुर सेंटर पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था और बाकी सर आदत थी कॉलेज में पढ़ने की तो प्रीवियस ईयर करना और प्रीवियस ईयर के कितने सालों के क्वेश्चन पेपर आपने लगाए सर वो पूरी बुकलेट ही लगाई थी पूरी लास्ट ट्वेंटी ईयर हाँ सर ए की भी प्रीवियस ईयर मैंने लगा के लिया था तो सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लास्ट ट्वेंटी ईयर्स के पेपर्स जरूर कर लेना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं और वो रिपीट भी होते हैं उसके बाद फिर हम आते हैं कि आ, आपने जैसे बताया कि अपने नोट्स को लेमिनेशन किया था तो आप अपने नोट्स कैसे बनाते थे क्या रिविजन के लिए कैसे यूज़ करते थे सर वो 
ठीक है स्ट्रैटेजी की आ, मेरी एल में इंटर्नशिप हुई थी तो उसके बाद मेरे को उसका स्टाइपन मिला था तो उससे मैंने अपनी एक रिवॉल्विंग चेयर खरीद ली थी क्योंकि सर वो घूम के पढ़ने की थोड़ी आदत रहती है तो उसमें मैंने क्या किया अपने नोट्स जो है सारे दीवारों पे चुपका दिए थे पूरी चारों दीवारों पे नोट्स ही नोट्स थे और मैं जब मैसेज आता था वापस तो उस रिवॉल्विंग चेयर को बीच में रख के एक तरफ से पढ़ता 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 करता था तो रिविजन हो जाया करता था क्योंकि सर कॉपी को निकाल के पढ़ना मेरे लिए थोड़ा रहता था कि यार कॉपी उठानी पड़ेगी तो वो चीज मेरे लिए काफी काम करी तो रिवॉल्विंग चेयर का कमाल है ये हाँ, में <laughs> <laughs> तो ये अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके अपनाते हैं आप कैसे पढ़ सकते हैं लेट के बैठ के रिवॉल्व कर करके घूम करके वॉक कर करके दिस इज योर चॉइस तो दिस इज वट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्टूडेंट्स तो अब फाइनली जब आप इंटरव्यू तक पहुंच गए मेंस रिजल्ट आ गया इंटरव्यू का कॉल आ गया तो इंटरव्यू के लिए फिर आपने कैसे फिर प्रिपरेशन की और उसमें क्या क्या आपने तैयारियां की सर जब तो कॉलेज ओवर हो गया था तो मैं फिर वापस मेडिजी ज्वाइन कर लिया था और यहाँ पे इतना कॉम्प्रिहेंसिवली सब कवर करा की डेली आ गए फिर इंटरव्यू के लिए यस सर मैं रहते ही सर गाजियाबाद तो इट वॉज ईजी अप एंड डाउन जर्नी फ्रॉम मेट्रो तो सर यहाँ पे कवर अप हो रही थी चीजें तो इट वाज इजी फॉर इंटरव्यू ऐसा नहीं लगा कि कुछ बर्डन है आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे यहाँ पर हाँ सर मैंने दो मॉक इंटरव्यूज दिए थे कैसा रहा परफॉर्मेंस सर मॉक इंटरव्यूज में परफॉर्मेंस जो था वो इतना अच्छा नहीं रह पाता था लेकिन क्योंकि वहाँ मैं थोड़ा नर्वस ज्यादा रहता था बट उनकी जो बताई हुई चीजें थी वो वहाँ पे बहुत ज्यादा काम करी कि आपको जैसे मैं हाथ बहुत हिला रहा था यहाँ बताया गया कि हाथ मत हिलाइए रिलैक्स रहिए तो वो चीजें मेरे लिए बहुत काम करी इम्प्रूवमेंट मॉक इंटरव्यू होते ही इम्प्रूवमेंट के लिए है That's good. और इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको जो आप शेयर कर सकें हाँ सर चेयरमैन सर तो पहले उन्होंने नॉर्मली पूछा कि एन पी टी एल क्या होता है क्योंकि सर मेरा गोल्ड मेडल है एन पी टी एल में उसके बाद उन्होंने पूछा कि वॉट इज उन्नत भारत अभियान बिकॉज आई मैंशन इन डेफ दो तीन क्वेश्चन थे उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन जो थे वो ईजी थे इसलिए मैं जल्दी जल्दी जवाब दे रहा था और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन इस चक्कर में पूछे गए <laughs> जैसे पूछा व्हाट इज ड्राई डेंसिटी एंड देन पूछा व्हाट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स और वन लाइनर काफी सवाल थे हाँ सर वन लाइनर बहुत सवाल थे फिर कुछ ओपिनियन बेस भी थे लाइक जयपुर और गाजियाबाद में क्या डिफरेंसेज आपको फील हुए बताइए तो यहाँ मेरे को थोड़ा सोचना भी पड़ा हाउ विल यू डिजाइन बिल्डिंग इन जयपुर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गाजियाबाद तो लाइक दीज टूक समाइम्लीकेशन बेस्ड जो आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है यस सर गुड so this was the journey of sankalp right from the college third year to the final selection and along with the college he cleared ab mera ek last sawal aap se ye hai ki nowadays many students have presence in the social media aur social media mein bahut sara time bhi invest karte hain apne aap ko kaise discipline rakhna chahiye ya kitna discipline rakhna chahiye बिफोर गो यू अपियर इन दी एग्जाम और जो लास्ट के दो तीन महीने बचे होते हैं वहाँ पर डिसिप्लिन कितना चाहिए सोशल मीडिया से सर इसके लिए मेरे को एक ही चीज़ याद आती है कि मीडियम इज अपॉन यू यू यूज इट फॉर अ गुड फेट और अ बैड फेट सर इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ एंड आई एनरोल्ड इन मेनी ऑफ दी मोटिवेटिंग चैनल्स और सर मैं जब इंस्टाग्राम खोलता था जैसे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा तो आई यूज टू रीड दो थॉट्स एंड फील मोटिवेटेड तो वो टाइम मिले बल्कि कंस्ट्रक्टिव हो गया इन स्पाइट ऑफ बीन डिस्ट्रक्टिव सो इट्स अपॉन यू हाउ यू यूटिलाइज दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करेक्ट सो दैट वॉज तो डिसिप्लिन रहिए और काम की चीजों पर फोकस रहिए कई बार क्या होता है एफ बी एफ इंस्टाग्राम में कुछ चेक करने की कोशिश कर रहे हैं डाइवर्ट कहीं और हो गए तो वो चीजें ना हो बस उस पर अपना थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए और अगर सीखना है कुछ इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो उस प्लेटफॉर्म आपको पहले से आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि यहाँ यहाँ मुझे सर्व करना है तो अभी आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं क्लासरूम कोर्स और अगर ऑनलाइन कोर्स को हम कंपेयर करें तो आपका क्या माइंड है वट इज बेटर फॉर दी स्टूडेंट्स सर कंसेप्चुअल चीज़ें तो क्लास में ही ढंग से समझ आ पाती हैं बिकॉज पढ़ाने का थोड़ा जो तरीका होता है वो क्लास में लेकिन जितनी फैक्चुअल चीज़ें हैं वी कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑनलाइन आल्सो तो सर इट्स अपॉन अस की हाउ वी हैव टू गो फॉर द राइट सो दिस वाज द डिस्कशन विद संकल्प हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक फोर्टी फोर मे डी जी प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर दी आई गेट एंड अदर एग्जाम्स इफ यू आर एन इंजीनियर एंड यू वॉन्ट एनी सपोर्ट फ्रॉम अस डू नॉट हैजिटेट and uh, for the next session of exam 2021 the classroom courses will be coming and the admissions will be open from the 14th of november so stay tuned log on to the medij website if you want any support from us thank you